press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाई एवरी वन सो आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टोपोग्राफिकल मैप्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर एंड इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना एंड बेसिकली हर साल जो आपके क्वेश्चन आते हैं टोपो शीट के ऊपर वो आते हैं सिर्फ दो शीट से या तो आते हैं वो फोर्टी फाइव डी सेवन शीट से या फिर फोर्टी फाइव डी टेन शीट से एंड बेसिकली ये पूरा शीट कभी नहीं पूछा जाता है बट इस शीट में से कुछ पर्टिकुलर पोर्शन निकाल के दे दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर में एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं so the question is study the extract of the survey of india map sheet number 45d oblique 7 and answer the following questions so first part is give the six figure grid reference for triangulated height 268 to triangulated height 268 ka hame kya batana hai six figure grid reference to sabse pehle to hum isko search kar lete hain map pe ki ye kahan hai and sabse pehle hum iska four figure nikal lete hain so ye hai hamara topographical map and hame isme search karna hai triangulated height 268 तो अगर आप इस पूरे मैप पे ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये ट्रैंगुलेटेड हाइट 268 सिक्स एट यहाँ बॉटम में देखो है इस जगह पे ठीक है ये है ट्रैंगुलेटेड हाइट 268 हमें इसी का क्या बताना है सिक्स फिगर ग्रिड डिफरेंस तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका फोर फिगर ग्रिड डिफरेंस निकाल लेते हैं सो तो इसका फोर फिगर ग्रिड डिफरेंस क्या हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे इसका ईस्टिंग देख लो ईस्टिंग देखो टॉप पे भी लिखे होते हैं बॉटम में भी लिखे होते हैं सो यहाँ पे अगर इसका ईस्टिंग देखें तो ये सिम्बल जो है यहाँ पे नंबर को मत देखना यहाँ पे सिम्बल को देखना तो ये सिंबल आपका एग्जैक्ट 95 फाइव ईस्टिंग पे लाई कर रहा है तो इसका ईस्टिंग हम क्या लेंगे 95 फाइव एंड ये कौन सी वाली नॉर्दिंग पे है अगर हम नॉर्दिंग की बात करें तो ये नॉर्दिंग 83 एंड 84 के, so, के बीच में है सो 83 एंड 84 के बीच में है सो यहाँ पे आप नॉर्दिंग ले सकते हो 83 कम वाली हम लेते हैं सो so, यहाँ पे इसका फोर फिगर ग्रेड डिफरेंस क्या आ जाएगा नाइन्टी एंड एटी सो so, इसको लिख लेते हैं सो द फोर फिगर ग्रेड डिफरेंस विल बी नाइन एंड एक ब्लैंक छोड़ देंगे यहाँ पे एंड 83. थ्री so, सो अब हमें इसका सिक्स फिगर ग्रेड डिफरेंस बताना है तो यहाँ पे बस हमें एक यहाँ पे वैल्यू लिखना होगा एंड यहाँ पे वैल्यू लिखना होगा अब ये वाली वैल्यूज क्या होंगी चलो देखते हैं सो so, अगर हम इस ट्रैंगुलेटेड हाइट को देखें सो so, ये एग्जैक्ट आपका 95 फाइव ईस्टिंग पे लाए कर रहा था सो so, क्या हमें ईस्टिंग से आगे बढ़ने की जरूरत है कहीं पे नहीं बिकॉज ये वाला हाइट जो है आपका है ये वाला सिंबल जो है ये एग्जैक्ट आपका इसी ईस्टिंग पे लाइक कर रहा है सो so, ईस्टिंग में हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है तो हम ईस्टिंग में सिक्स फिगर प्लेस पे क्या लिख सकते हैं जीरो सो so, यहाँ पे हो जाएगा ये जीरो ठीक है अब 83 यानी कि नॉर्दिंग के बाद हमें क्या लिखना है उसको देखते हैं सो so, अब यहाँ पे नॉर्दिंग के लिए सिक्स फिगर निकालने के लिए आपको यहाँ पे स्केल को रखना पड़ेगा सो so, ये हमने रख दिया यहाँ पे स्केल अब हमें बस ये चेक करना है कि ये जो ट्राइंगल वाला मार्क है ये वाला ये किस वाले मार्क के सामने आ रहा है सो यहाँ पे आप काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ तक फाइव हो गया सिक्स सेवन एट आप देखो ये एट्थ वाले मार्क के सामने आ रहा है ठीक है ना सो so, यहाँ पे आपका रीडिंग क्या हो जाएगा एट एम एम सो जितना भी आपका रीडिंग आता है एम mm में आप उसको डिवाइड कर दो टू से एंड जितना भी आपका वैल्यू आएगा दैट इज फोर सो फोर हो जाएगा आपका सिक्स फिगर की डिफरेंस नॉर्दिंग के केस में सो so, इस फोर को हम लिख देंगे कहाँ पे अपने सिक्स फिगर वाले आंसर में सो so, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा एट थ्री फोर सो पूरा आंसर कितना हो गया 950834. सो दिस विल बी द सिक्स फिगर ग्रेड डिफरेंस फॉर ट्रैंगुलेटेड हाइट 268. सो so, अब एक सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है सिक्स फिगर ग्रेड डिफरेंस फॉर टेम्पल साउथ ईस्ट ऑफ खारा तो अब मैप पे हमें सर्च करना पड़ेगा पहले खारा खारा कोई सेटलमेंट होगा एंड उसके साउथ ईस्ट में जो टेम्पल लाई कर रहा है हमें उसका सिक्स फिगर बताना है सोचो so, देखते हैं मैप पे सो so, ये रहा हमारा मैप अगर हम मैप पे ध्यान से देखें सर्च करके सो so, हमें ये मिल जाएगा खारा सेटलमेंट क्योंकि तो ये लिखा हुआ है खारा ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन था दैट वी हैव टू फाइंड द सिक्स फिगर ग्रिड डिफरेंस ऑफ अ टेम्पल दैट इज लाइंग साउथ ईस्ट ऑफ खारा तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन किधर होगा अब मैंने देखो आपको डायरेक्शन वाले अपने वीडियो में बताया है कि मैप का जो डायरेक्शन होता है वो होता है कुछ ऐसा मैप पे नॉर्थ होता है ऊपर साउथ होता है नीचे के साइड एंड ये होता है ईस्ट एंड इधर साइड होता है वेस्ट तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपका किधर साइड होगा ये वाला डायरेक्शन होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन तो अगर हम खारा सेटलमेंट की बात करें तो ये रहा खारा सेटलमेंट एंड इसके साउथ ईस्ट में आप देखो तो यहाँ पे एक छोटा सा ये टेम्पल आपको दिखेगा तो इसी टेम्पल का हमें क्या बताना है सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस सो हमें इस टेम्पल का सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस बताना है सो so इस टेम्पल के लिए अगर हम फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसका ईस्टिंग देख लेते हैं सो so ये ईस्टिंग नाइन्टी एंड नाइन्टी के बीच में लाया कर रहा है देखो
एंड अगर हम यहाँ पे नॉर्दिंग्स की बात करें तो ये नॉर्दिंग्स कहाँ कहाँ के बीच में लाया कर रहा है एट्टी सिक्स एंड एटी सेवन सो इसका नॉर्दिंग हम कम वाला ले लेंगे एट्टी सिक्स सो ईस्टिंग आ जाएगा नाइन्टी सिक्स एंड नॉर्दिंग आ जाएगा एट्टी सिक्स सो इसका फोर फिगर ग्रेड डिफरेंस क्या हो जाएगा नाइन सिक्स एट सिक्स इसको लिख लेते हैं सो so, इसका फोर फिगर ग्रेड डिफरेंस हो जाएगा नाइन सिक्स एक स्पेस दे देंगे एंड एट सिक्स तो अब बचा इसका सिक्स फिगर जो कि हमें यहाँ पे लिखनी है दो वैल्यूज तो इसका सिक्स फिगर ग्रेड डिफरेंस क्या होगा जो देखते हैं सो so, हमारा टेम्पल है ये अब सबसे पहला काम हमें ये देखना है दैट ये ईस्टिंग से कितना आगे है तो यहाँ पे हम स्केल को रखेंगे तो यहाँ पर हमने अपने स्केल को रख दिया है एंड स्केल का देखो जीरो मार्क इस ईस्टिंग पे लाई कर रहा है ठीक है तो अब हमें ये देखना है कि ये टेम्पल इस ईस्टिंग वाली लाइन से कितना आगे है सो so यहाँ पे इसको मेजर करते हैं सो so यहाँ पे मार्किंग को काउंट करेंगे देखेंगे टेम्पल ये किस वाले मार्क पे है सो so, ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ तक फाइव हो गया सिक्स सेवन तो ये टेम्पल जो है सेवन्थ वाले मार्क पे यानी कि सेवन एम mm पे लाई कर रहा है सो so, हमारा रीडिंग क्या हो जाएगा सेवन एम mm, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था हम अपनी रीडिंग को टू से डिवाइड कर देते हैं तो so, यहाँ पे आप टू से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा थ्री पॉइंट फाइव अब देखो थ्री पॉइंट फाइव को आप राउंड ऑफ करोगे तो आप कम वाला ही वैल्यू ले लो जनरली हम कम वाला वैल्यू लेंगे यहाँ पे सो so, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली थ्री ठीक है तो आप रीडिंग में क्या लिखोगे वहाँ पे थ्री तो ये तो आ गया आपका ईस्टिंग के लिए सिक्स फिगर सो so, ये आ जाएगा थ्री तो अभी हमें देखना है कि एट सिक्स यानी कि नॉर्दिंग के बाद में कितना सिक्स फिगर आएगा ये तो इसको देख लेते हैं सो अब नॉर्दिंग के लिए सिक्स फिगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे अपने स्केल को ऐसे सीधा सीधा रख देंगे यहाँ पे तो अब इस नॉर्दिंग वाली लाइन के ऊपर ये टेम्पल कितना दूर लाई कर रहा है इसको यहाँ पे मेजर कर लेते हैं यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे कितना एम ऊपर है इस लाइन से वन एम एंड टू एम तो अब देखो ये टू एम वाले मार्क पे ही टेम्पल लाई कर रहा है ये टेम्पल देखो टू एम वाले मार्क के सामने यहाँ पे एग्जिस्ट लाई कर रहा है तो यहाँ पे हमारा रीडिंग हो जाएगा टू एम एंड इसको भी हम टू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा डिविजन वन ठीक है सो इसको हम लिख लेते हैं अपने सिक्स वे का डिफरेंस वाले आंसर में सो ये आ जाएगा एट सिक्स वन सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा नाइन सिक्स थ्री एट सिक्स वन सो दिस विल बी द सिक्स वे का गेड रेफरेंस फॉर टेम्पल साउथ ईस्ट ऑफ खारा सो अभी देखते हैं पार्ट बी नेम द फॉलोइंग फर्स्ट पार्ट इज द ड्रेनेज पैटर्न सीन इन नाइन वन एट फाइव सो नाइन वन एट फाइव में देखते हैं कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है अब इसमें नाइन वन एट फाइव कौन सा ग्रेड स्क्वायर होगा नाइन वन ये रहा एंड एट फाइव कहाँ रहा ये सो नाइन वन एट फाइव इस वाले ग्रेड स्क्वायर की बात हो रही है सो so, अगर आप इस वाले ग्रेड स्क्वायर को ध्यान से देखो दैट इज नाइन वन एट फाइव वाले ग्रेड स्क्वायर को तो यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा दैट यहाँ पे कॉन्टूर लाइन्स देखो बनी हुई है एंड यहाँ पे ये कुछ माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रही है और साथ साथ यहाँ पे एक माउंटेन टॉप से देखो स्ट्रीम्स हैं जो कि डाउनवर्ड ऐसे रेडियल पैटर्न में फ्लो कर रही हैं सो so, यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा दैट ये ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पे कैसा है यहाँ का जो ड्रेनेज पैटर्न है देखो सारी जो स्ट्रीम्स हैं वो देखो एक माउंटेन से नीचे की तरफ ऐसे रेडियल पैटर्न में ऐसे फ्लो कर रही हैं सो so, यहाँ का ड्रेनेज पैटर्न हो जाएगा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न सो अभी देखते हैं सेकेंड पार्ट द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट सीन इन नाइन तो अब हमें सेटलमेंट पैटर्न बताना है नाइन सेवन एट सेवन ग्रेड स्क्वायर का सो so, मैप पे देखते हैं अभी सो so, अगर हम सर्च करें तो नाइन सेवन देखो ये है एंड एट सेवन देखो ये है सो नाइन सेवन नाइन सेवन वाली लाइन यहाँ कहीं आएगी ये और एट सेवन ये आएगी सो so, हमसे इस वाले ग्रेड स्क्वायर का सेटलमेंट पैटर्न पूछा गया अब अगर आप इस ग्रेड स्क्वायर को ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे ही आइडिया लग जाएगा दैट यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं वो बहुत ही दूर दूर बने हुए हैं देखो एक घर यहाँ पे है एक घर यहाँ पे फिर यहाँ पे यहाँ पे एंड बहुत ही दूर दूर घर बने हैं दो घर देखो यहाँ पे दूर पे बने हुए हैं सो यहाँ पे जितने भी आपके सेटलमेंट्स हैं वो सारे बहुत ही दूर दूर बने हैं इसलिए ये आपका हो जाएगा डिस्पर्स और स्कैटर्ड सेटलमेंट पैटर्न सो द आंसर फॉर दिस पार्ट विल बी डिस्पर्स सेटलमेंट सो अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को सो अभी देखते हैं सी पार्ट वॉट डू द फॉलोइंग सिम्बल मीन फर्स्ट पार्ट इज थ्री आर इन नाइन जीरो एट नाइन तो नाइन जीरो एट नाइन में देखते हैं थ्री आर का क्या मतलब है सो so, मैप में नाइन जीरो एट नाइन ये रहा नाइन जीरो एट नाइन ये वाला ग्रेड स्क्वायर है एंड यहाँ पे देखो ये थ्री आर लिखा हुआ है एक नंबर जब आर के बगल में ऐसे लिखा होता है तो उसका मतलब होता है रिलेटिव हाइट इन मीटर्स सो बेसिकली यहाँ पे जो थ्री आर लिखा है कहाँ पे लिखा है एक ये ड्राई टैंक है देखो ये सिंबल जो होता है ड्राई टैंक का होता है सो so, यहाँ पे एक ड्राई टैंक है जिसकी एक वॉल है मतलब एम्बैंकमेंट है जो कितना ऊंचा है तीन मीटर ऊंचा
सो यहाँ पे वो जो थ्री आर है वो रिलेटिव हाइट बता रहा है उस एम्बैंकमेंट की और वो एम्बैंकमेंट किसका है ग्राइट एंक का है सो अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे सो सेकेंड पार्ट इज टू हंड्रेड इन नाइन थ्री एट थ्री तो अभी नाइन थ्री एट थ्री में देखते हैं टू हंड्रेड का क्या मतलब है सो so, मैप पे देखते हैं सो नाइन थ्री एट थ्री सो नाइन थ्री एट थ्री का मतलब वो ग्रेड स्क्वायर इस वाले ग्रेड स्क्वायर की बात कर रहे हैं सो so, यहाँ पे देखो ये लिखा भी हुआ है टू हंड्रेड ठीक है तो इस टू हंड्रेड का यहाँ पे क्या मतलब है अब देखो ये जो ब्राउन कलर में ये लाइंस बनी होती हैं यहाँ पे जो नंबर्स लिखे होते हैं ये जो लाइंस होती हैं इन्हें बोलते हैं कॉन्टूर लाइन्स एंड ये जो यहाँ पे ब्राउन कलर में इनके बीच में नंबर लिखा होता है ये होता है कॉन्टूर हाइट मीन्स ये लाइन जहाँ से भी होके जा रही है उस जगह की हाइट सी लेवल से 200 हंड्रेड मीटर्स ऊपर है सो so, ये जो ब्राउन कलर का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है दैट दी कॉन्टूर हाइट ऑफ दिस प्लेस इज 200 हंड्रेड मीटर्स अब द सी लेवल सो द आंसर फॉर दिस पार्ट विल बी दैट इट शोज द कॉन्टूर हाइट ऑफ 200 हंड्रेड मीटर्स अब सी लेवल तो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर तो अभी देखते हैं डी पार्ट को सो डी पार्ट इज नेम टू टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द रीजन ईस्ट ऑफ ईस्ट इन सो मैप पे देखते हैं ईस्टिंग 93 थ्री कहाँ पर सो ये रहा मैप का ईस्टिंग 93 थ्री ईस्टिंग्स ध्यान रखना ऊपर होती हैं एंड बॉटम में यहाँ पे लिखी होती हैं सो मैप पे ईस्टिंग 93 ये है एंड क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड ऑन द ईस्ट ऑफ दिस ईस्टिंग ईस्ट ऑफ दिस ईस्टिंग मतलब मैप के इस साइड में इस लाइन के इस साइड में किस तरह का वेजिटेशन हमें देखने को मिल रहा है सो so यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है डेंस मिक्स जंगल मिल रहा है ओपन मिक्स जंगल मिल रहा है एंड साथ साथ ओपन स्क्रब मिल रहा है तो यहाँ पे आप कोई भी वेजिटेशन का टाइप लिख सकते हो तो यहाँ पे हम आंसर में इन दोनों को लिख सकते हैं दैट द टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन दिस रीजन आर डेंस मिक्स जंगल एंड ओपन स्क्रब सो द आंसर फॉर दिस पार्ट विल बी डेंस मिक्स जंगल एंड ओपन स्क्रब तो इन दोनों टाइप्स के वेजिटेशन हमें मैप के ईस्ट रीजन में मिल रहे थे सो अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को दैट इज ई पार्ट सो ई पार्ट इज गिव टू एविडेंसेज विच सजेस्ट दैट द रेनफॉल रिसीव्ड इन द रीजन शोन ऑन द मैप एक्सट्रैक्ट इज सीजनल तो so बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ एविडेंसेस बताने हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हो दैट इस पर्टिकुलर रीजन में जो रेनफॉल हो रही है वो सीजनल हो रही है तो so मैंने ये चीज आप लोग को अपने एक दूसरे वीडियो में जो कि क्लाइमेट एंड रेनफॉल के ऊपर था उसमें बताई हुई दैट एक पर्टिकुलर रीजन में आप कई सारे प्रूफ देख के ये बता सकते हो दैट उस पर्टिकुलर एरिया में सीजनल रेनफॉल होती है जैसे कि आपको अगर उस एरिया में ओपन स्क्रब मिल जाए या ब्रोकन ग्राउंड मिल जाए तो आप देख के बता सकते हो दैट हाँ उस पर्टिकुलर रीजन में सीजनल रेनफॉल होती है तो यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे देखो ओपन स्क्रब भी है एंड यहाँ पे देखो ये सिंबल्स जो है ब्रोकन ग्राउंड्स के सिंबल भी यहाँ पे प्रेजेंट है सो so ये दोनों एविडेंसेस यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं दैट यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में सीजनल रेनफॉल होती है ठीक है सो यहाँ पे हम आंसर में प्रूफ क्या लिखेंगे ओपन स्क्रब एंड ब्रोकन ग्राउंड सो दी आंसर फॉर दिस पार्ट विल बी द टू एविडेंसेज आर ओपन स्क्रब एंड ब्रोकन ग्राउंड सो अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को दैट इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन एटी टू नाइनटी नॉर्थिंग्स एंड नाइनटी टू नाइनटी ईस्टिंग Give your answer in kilometer. So ये वाला पार्ट मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में बताया हुआ है देख लेते हैं यहाँ पे सो एरिया कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली आप यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस देख लो कितने कितने आएंगे सो so, अगर हम यहाँ पे नॉर्थिंग्स कैलकुलेट करें तो यहाँ पे नॉर्थिंग्स कितनी निकल के आएंगी नाइन्टी माइनस एटी फाइव दैट इज इक्वल टू फाइव नॉर्थिंग्स आ जाएंगी एंड अगर यहाँ पे ईस्टिंग्स आप निकालोगे तो ईस्टिंग्स कितनी आ जाएंगी नाइन्टी फाइव माइनस नाइन्टी इसमें कितने बॉक्सेज आ जाएंगे फाइव बॉक्सेस तो बेसिकली आपकी फाइव नॉर्थिंग्स आ गई एंड फाइव ईस्टिंग्स आ गई ठीक है तो आप इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा दैट इन दोनों की वजह से कितना एरिया कवर हो रहा है सो आपको पता लग जाएगा दैट इज नॉर्थिंग एंड इन ईस्टिंग्स के बीच में कितना एरिया कवर हो रहा है सो वी कैन राइट एरिया इज इक्वल टू नॉर्थिंग्स कितनी है यहाँ पे फाइव ईस्टिंग्स कितनी है फाइव इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अब यहाँ पे देखो जो आपका एक बॉक्स होता है एक बॉक्स एक बॉक्स का एरिया होता है एक किलोमीटर स्क्वायर सो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ गए 25। तो अगर एक बॉक्स का एरिया होता है वन किलोमीटर स्क्वायर सो आपके 25 फाइव बॉक्सेस का एरिया कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर स्क्वायर ठीक है सो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन एटी फाइव टू नाइनटी नॉर्थिंग्स एंड नाइनटी टू नाइनटी फाइव ईस्टिंग्स सो अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सो नेक्स्ट पार्ट इज मैंशन एनी टू मैन मेड फीचर्स एंड टू नेचुरल फीचर्स इन द ग्रेड स्क्वायर नाइनटी एट्टी सो अभी मैप पे हम देखते हैं ग्रेड स्क्वायर नाइनटी एट्टी सो ये है आपका ग्रेड स्क्वायर नाइनटी एट्टी अब यहाँ पर ये कम्
सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो इस ग्रिड स्क्वायर में से एक रिवर होके गुजर रही है बेसिकली रिवर ये है एंड रिवर का जो साइड वाला हिस्सा है यानी कि ये वाला हिस्सा ये आप देख सकते हो तो रिवर का एक साइड इस ग्रिड स्क्वायर में से भी होके गुजर रहा है एंड ये रिवर कैसी है ये पेरेनियल तो है नहीं ये सीजनल रिवर है देख सकते हो बीच से यहाँ से स्ट्रीम होकर गुजर रही है एंड साइड का ये पार्ट सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पे सो so, एक हमारा नेचुरल फीचर हो जाएगा सीजनल रिवर अब जो सेकेंड नेचुरल फीचर होगा वो होगा ब्रोकन ग्राउंड बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे रिवर के किनारे किनारे वाइट लैंड है यहाँ पे जो सिंबल ये बना हुआ है ये ये आपका किस चीज का है ब्रोकन ग्राउंड का सो so, सेकेंड आपका नेचुरल फीचर हो जाएगा ब्रोकन ग्राउंड अब हम बात कर लेते हैं मैन मेड फीचर की सो मैन मेड फीचर आप यहाँ पे देख सकते हो दैट यहाँ पे सेटलमेंट बने हुए हैं तो एक आपका मैन मेड फीचर हो जाएगा सेटलमेंट्स और आप देख सकते हो एक टेंपल यहाँ बना हुआ है तो आप चाहे तो टेंपल बता दो या फिर एक और मैन मेड फीचर यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे कार ट्रैक्स बने हुए हैं सो मैन मेड फीचर्स में आपके परमानेंट सेटलमेंट्स आ जाएंगे कार ट्रैक्स आ जाएंगे एंड टेंपल आ जाएगा सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा वी विल हैव टू राइट नेचुरल फीचर्स आर सीजनल रिवर एंड ब्रोकन ग्राउंड एंड मैन मेड फीचर्स आर परमानेंट सेटलमेंट्स एंड कार ट्रैक्स ओके सो बेच वाला पार्ट देखते हैं वॉट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन द सर्वे ट्री वेस्ट ऑफ रामपुरा टू छतरी इन जुवोल अब बेसिकली हमें डायरेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एक सर्वे ट्री होगा रामपुरा के वेस्ट में उसके बीच एंड जुवोल में एक छतरी होगा उसके बीच में अब यहाँ पे छतरी क्या होता है देख लेते हैं सो अगर आप नेट पर सर्च करोगे दैट छतरी इन राजस्थान तो राजस्थान में बेसिकली छतरी डोम शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पहले मेमोरियल के तौर पर बनाए जाते थे सो ये हमारा मैप सो अगर हम यहाँ पे रामपुरा एंड जुवोल देखें तो देखो रामपुरा यहाँ पे है एंड जुवोल यहाँ पे है अब रामपुरा के वेस्ट में एक सर्वे ट्री होगा सो so, वेस्ट हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड में सो लेफ्ट साइड आप देखो एक सर्वे ट्री आपको ये दिख रहा है यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है ब्लैक कलर का यही है हमारा सर्वे ट्री अभी देखो रामपुरा के वेस्ट में भी है तो यही हो गया हमारा सर्वे ट्री वेस्ट ऑफ रामपुरा हमें यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कहाँ तक का छतरी इन जुवोल तो आप जुवोल वाले सेटलमेंट्स के पास में देखो एक यहाँ पे डोम शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो यही है छतरी इन जुवोल तो इस सर्वे ट्री से इस छतरी तक का डायरेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है तो यहाँ पे हम स्केल को रखेंगे यानी डायरेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैसे करेंगे एक स्केल को लाते हैं यहाँ पे सो so यहाँ पर हमने एक स्केल को रख दिया एंड उस स्केल का जीरो मार्क हमने रख दिया इस छतरी के पास ठीक है जुवोल के पास जो छतरी थी वहाँ से हमने जीरो मार्क यहाँ पर रख दिया अब हमें देखना है कि इससे कितने डिस्टेंस पर ये सर्वे ट्री लाइक कर रहा है सो so यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट ये जो सर्वे ट्री है ये लगभग सिक्स वाले मार्क पर है तो so, यहाँ पे आप डिस्टेंस देख सकते हो दैट कितना आ गया यहाँ से आ जाएगा यहाँ तक सिक्स सेंटीमीटर हो जाएगा एंड सिक्स सेंटीमीटर के बाद और नाइन एम तो ये आपका आ जाएगा सिक्स पॉइंट नाइन सेंटीमीटर तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर में आंसर बट वहाँ पे तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना होगा किलोमीटर में सो so, आपको मैप का स्केल पता है दैट मैप का स्केल क्या होता है टू सेंटीमीटर इज इक्व टू वन किलोमीटर सो आप अपनी इस वैल्यू को टू से डिवाइड कर दो तो जो आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट किलोमीटर में डिस्टेंस आ जाएगा सो so, ये आ जाएगा इक्वल्स टू थ्री पॉइंट फोर फाइव एंड नियरली आप इसको कितना ले सकते हो थ्री पॉइंट फाइव सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर सो अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है फाइंडिंग डिस्टेंसेज इन अ टोपो शीट आप उसको जाके देख लो तो वहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है तो हमारा आंसर फाइनली क्या हो जाएगा थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 3.5 पॉइंट किलोमीटर्स सो आप चाहो तो यहाँ पे वर्किंग शो करके दिखा सकते हो इस क्वेश्चन में या फिर आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आई पार्ट सो so, आई के दोनों पार्ट्स हम एक साथ देखने वाले हैं सो फर्स्ट पार्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द एरिया शोन ऑन द मैप एक्सट्रैक्ट मीन्स पूरे मैप एक्सट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है हमें ये बताना है एंड सेकेंड पार्ट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट अब मैप के साउथ ईस्टर्न पार्ट में हमें ये बताना है कि लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा वहाँ तो चलो देखते हैं मैप पे सो so, अगर हम मैप का साउथ ईस्ट पार्ट देखें साउथ ईस्ट मीन्स साउथ तो आपका नीचे की तरफ हो जाएगा एंड ईस्ट आपका इस साइड हो जाएगा तो साउथ ईस्ट कहीं ना कहीं मैप का ये वाला हिस्सा होगा तो अगर मैप का ये वाला बॉटम राइट right पार्ट देखें मैप का सो so, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई शहरी एरिया तो है नहीं मतलब सिटीज़ त
एंड यहाँ पे जो ये येलो कलर का लैंड है ये ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर uh, पॉसिबल है एंड साथ में आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो दैट यहाँ पे एक रिवर भी प्रेजेंट है सो वी कैन से दैट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ दिस मैप एक्सट्रैक्ट कैन डू एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या होगा एग्रीकल्चर सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा कार ट्रैक मतलब मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्या होगा कार ट्रैक एंड सेकेंड पार्ट में मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल पूछा गया था सो so वो हो जाएगा एग्रीकल्चर सो नेक्स्ट जे का फर्स्ट पार्ट है वॉट इज द कम्पस डायरेक्शन ऑफ रामपुरा नाइन फाइव एट जीरो फ्रॉम करजा नाइन सेवन एट वन सो बेसिकली हमें कंपस डायरेक्शन बताना है रामपुरा का फ्रॉम करजा तो देखते हैं मैप पे सो so, ये है रामपुरा एंड ये है करजा ठीक है सो so, हमें रामपुरा का कंपस डायरेक्शन बताना है फ्रॉम करजा तो फ्रॉम के बाद जो सेटलमेंट लिखा होता है आप सोच के देखो कि मान लो आप यहाँ पे खड़े हो फ्रॉम करजा तो आप करजा में खड़े हो एंड जब करजा से आप रामपुरा को देखोगे तो करजा से रामपुरा आपको किस डायरेक्शन में दिखाई देगा सो so, मैप में डायरेक्शन क्या होते हैं ये होता है नॉर्थ ये होता है साउथ ये वाला होता है ईस्ट एंड ये वाला होता है वेस्ट सो so, अगर आप करजा में खड़े होकर रामपुरा को देखोगे सो so, आपको किस डायरेक्शन में दिखाई देगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ठीक है कहीं ना कहीं साउथ और वेस्ट के बीचों बीच है तो रामपुरा को अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सो कंपस डायरेक्शन ऑफ रामपुरा फ्रॉम करजा क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट सो दी आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट विल बी साउथ वेस्ट तो अभी देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लैंड फॉर्म मार्क बाय द कॉन्टूर्स इन नाइन सेवन एट टू सो मैप पर देखते हैं कि नाइन सेवन एट टू ग्रेड स्क्वायर में कौन सा लैंड फॉर्म बन रहा है तो so यहाँ पर ग्रेड स्क्वायर नाइन सेवन एट टू हो जाएगा ये वाला ग्रेड स्क्वायर ठीक है बिकॉज नाइन सेवन ये है एंड एट टू ये है तो नाइन सेवन एट टू आपका ग्रेड स्क्वायर कौन सा वाला हो जाएगा ये वाला अब आप इस ग्रेड स्क्वायर में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो कॉन्टूर लाइन्स का स्ट्रक्चर है ये शो कर रहा है दैट यहाँ पे एक रिच फॉर्म हो रहा है अगर आपको कॉन्टूर लाइन्स को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम होता है तो आप ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो इसी की हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई uh, कर सकते हो दैट यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है सो so, इस केस में जो ये कॉन्टूर लाइन्स हैं यहाँ पे ये शो कर रही हैं बेसिकली दैट यहाँ पे एक रिच फॉर्म हो रहा है ठीक है तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक फिजिकल फीचर है जो कि है रिच सो दी आंसर फॉर सेकेंड पार्ट विल बी रिच सो ये हमने सॉल्व कर लिए सारे क्वेश्चन एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे